Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einem weiteren Beitrag in der Reihe Theoretische Elektrotechnik. Mein Name ist Hans-Georg Krauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Wir werden heute einsteigen in das Gebiet der elektromagnetischen Wellen. Über die Bedeutung elektromagnetischer Wellen für die Elektrotechnik und auch für die gesamten Naturwissenschaften äh, braucht man, glaube ich, gar nicht viel zu sagen. In der Elektrotechnik treten sie an allen möglichen Stellen auf, äh, angefangen äh, von der Kommunikation bis über äh, die Optik äh, hin zu äh, technischen Anwendungen, wenn es um die äh, äh, Bearbeitung von Materialien geht und so weiter und so fort. Also Elektromagnetische Wellen spielen wirklich überall eine Rolle. In der heutigen Einführung dazu werden wir einige Grundlagen erarbeiten. Ja, und es ist, äh, glaube ich, äh, überhaupt nicht äh, überraschend, wenn ich Ihnen sage, dass der Ausgangspunkt dafür äh, natürlich die Messwellchen gleich sind, wie sie hier einfach nochmal hingeschrieben äh, wurden. Und äh, wir werden auch eine äh, Einschränkung machen, die Ihnen auch schon wohl bekannt ist, nämlich wir gehen von äh, linearen, homogenen und isotropen Medien aus. Das heißt, die Materialgleichung, die wir ja immer brauchen, äh, werden wieder in ihrer einfachsten Form verwendet, wo Epsilon und μ äh, einfach ganz normale skalare und konstante Größen sind. Wenn wir nochmal einen kleinen Blick auf die Max-Vergleichungen werfen, das Problem, was hier so ein bisschen ist, ist ja, dass sie miteinander verkoppelt sind. Das heißt, wir haben hier zum Beispiel im Induktionsgesetz Rotation E gleich minus dB nach dt eben sowohl elektrische als auch magnetische Größen stehen und die zu E korrespondierende Größe, die dielektrische Verschiebung, taucht eben auch hier im Durchflutungsgesetz wieder auf. Und so geht das umgekehrt natürlich auch. Und äh, ein großer Schritt hin zu einer Lösung dieses äh, Systems ist immer äh, dann gegeben, wenn es gelingt, die Gleichungen zu äh, entkoppeln. Das heißt, Gleichungen zu bekommen, äh, in denen nur die elektrischen oder eben nur die magnetischen Feldgrößen äh, drinstehen. Und genau das wollen wir uns jetzt am Anfang äh, noch einmal anschauen, wie das gelingt. Und zwar ist das eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise. Wir haben ja immer eine Gleichung mit Rotation. Wir fangen mal an hier mit Rotation E und wenden einfach noch einmal den, Operation, den Rotationsoperator auf diese Gleichung an. Also eigentlich haben wir die Gleichung Rotation E gleich minus D nach dt von B. Und wenn ich noch einmal die Rotation anwende, dann habe ich eben Rotation, Rotation E ist gleich minus den ATT von Rotation B. Und da sieht man schon, worauf das Ganze hinausläuft, weil dadurch, dass hier Rotation B jetzt auftaucht, kann ich aus der anderen Gleichung, das ist zwar eine für Rotation H, aber mit den Materiegleichungen in ihrer einfachen Form kann ich das ja auch für Rotation B hinschreiben. Die kann ich hier jetzt wieder einsetzen. Das heißt, ich setze einfach die eine Maxwell-Gleichung in die andere ein, um die Gleichungen zu entkoppeln. Für Rotation B schreiben wir dann einfach μ mal J plus μ mal Epsilon DE nach DT. Und auf der anderen Seite wissen wir, das haben wir schon ein paar Mal benutzt, dass Rotation Rotation eben auch geschrieben werden kann als Gradient Divergenz minus Laplace. Sodass wir insgesamt jetzt nach diesem einfachen Schritt schon eine äh, entkoppelte Gleichung hätten, nämlich Gradient Divergenz E minus Laplace E ist gleich minus μ dj nach dt minus μ mal Epsilon d2e nach dt Quadrat, weil hier haben wir ja die zweifache Ableitung nach t und das kann man noch mal ein bisschen schöner schreiben und kommt letztendlich an dem Ausdruck heraus, der hier eingerahmt ist, der jetzt so sortiert ist, dass die Feldgrößen auf der einen Seite stehen und die Quellgrößen, die Terme mit den Quellgrößen, also mit der Ladungsdichte und mit der Stromdichte, auf der anderen Seite der Gleichung stehen. Man erkennt auch sofort, dass man die Entkopplung der Gleichungen nicht 
ähm, kostenlos bekommt. Man muss etwas investieren. Und das, was man investiert, ist, dass man mit der Ordnung der Ableitungen einen Grad hochgeht. Ich habe jetzt hier eben mit dem Laplace-Operator die zweiten Ableitungen nach dem Ort drin stehen ähm, und mit d2 nach dt Quadrat eben auch die zweite Ableitung nach der Zeit drin stehen. Aber dafür ist die Gleichung eben eine Gleichung nur für das elektrische Feld. Ja, und äh, das kann man äh, ganz analog genauso eigentlich auch für das H-Feld machen. Also eigentlich haben wir ja Rotation H gleich J plus äh, DD nach DT. Und wir wenden jetzt noch einmal den Rotationsoperator an und setzen die Materiegleichungen ein und äh, bekommen dann einfach den Ausdruck Rotation, Rotation H gleich Rotation J minus Epsilon μ d2 nach dt Quadrat h. Und wieder mit der äh, Identität, dass rot rot gleich Grad diff minus Laplace ist und zusätzlich äh, mit der Vereinfachung, dass äh, Divergenz b ja 0 ist und damit Divergenz h auch gleich 0 ist und dieser Term hier wegfällt, äh, hätten wir eben die Beziehung, wie sie hier steht, nämlich Laplace h minus epsilon mal mü d2 nach dt Quadrat von h ist gleich minus Rotation j. Und man sieht auch, dass diese beiden Gleichungen, die hier auftauchen, wenn wir uns die linken Seiten anschauen, den gleichen Operator aufweisen, der auf das Feld angewendet wird, nämlich jeweils den Operator Laplace minus epsilon mü d2 nach dt Quadrat. Und wenn Sie mal zurückblättern, zurückspulen ähm, in den Beitrag äh, zur Diffusion, ich glaube, es war im ersten Beitrag zur Diffusion, äh, wo wir die Diffusionsgleichung eingeführt haben, da haben wir einen kleinen mathematischen Exkurs gemacht und ich habe Ihnen die drei Typen partieller Differentialgleichungen äh, äh, vorgestellt. Und hier haben wir tatsächlich jetzt den dritten dieser Typen, äh, nämlich eine Wellengleichung. Äh, deshalb ist das hier auch im Kapitel elektromagnetische Wellen gut aufgehoben. Gut, äh, jetzt könnte man sagen, okay, wir sind schon fertig mit den Gleichungen, arbeiten wir jetzt einfach weiter. Das werden wir aber äh, nicht machen, sondern wir werden uns äh, noch andere Größen anschauen. Nämlich, wir haben ja in der Vergangenheit schon gelernt, wie wertvoll die Potenziale, Skalarpotenzial und Vektorpotenzial bei der Lösung von konkreten elektromagnetischen Problemen sein können. Das heißt, auch das werden wir hier machen. Wir werden uns also als nächstes nochmal das Skalar- und das Vektorpotenzial anschauen und führen die zunächst einfach nochmal analog zu früheren Betrachtungen ein. Wir haben ja die Beziehung Divergenz b gleich 0. Damit können wir auf jeden Fall, das ist ja was, was wir schon immer haben, auf jeden Fall b als Rotation eines anderen Feldes schreiben. Das geht immer, wenn ein Vektorfeld, wenn die Divergenz eines Vektorfeldes verschwindet, dann können Sie dieses Vektorfeld immer als Rotation eines anderen Vektorfeldes schreiben. Und in dem Fall nennen wir dieses Vektorfeld A das Skalarpotenzial. Das, Entschuldigung, das Vektorpotenzial. Das Skalarpotenzial hatten wir ursprünglich mal eingeführt für eine Situation, wo die Rotation von E verschwindet. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Wir haben jetzt Rotation E gleich minus dB nach dt. Das heißt, wir können kein Skalar Potenzial unmittelbar einführen. Wir können aber trotzdem einfach jetzt mal weiterrechnen. Wir können ja Rotation E, was ja minus dB nach dt ist, für B können wir ja Rotation A einsetzen und haben dann eben diese Beziehung. Rotation E ist gleich minus Rotation dA nach dt. Ja, und dann haben wir zwei Terme mit Rotation, die können wir auch zusammenfassen zu einem Term und sehen sehr schnell, dass eben die Rotation von diesem äh, anderen Vektorfeld, nämlich E plus dA nach dt, dass die Rotation davon 
verschwindet. Mit anderen Worten, wir haben ja gesagt, immer wenn die Rotation eines Vektorfeldes verschwindet, können wir dieses Vektorfeld ausdrücken als Minusgradient Phi. Genau das machen wir jetzt. Dieses Vektorfeld E plus dA nach dt, das können wir jetzt ausdrücken als Minusgradient Phi. Anders ausgedrückt, ich habe jetzt für das elektrische Feld keinen Ausdruck mehr, der ähm, ähm, es darstellt nur als Minusgradient Phi, sondern es kommt ein zweiter Term dazu. E ist jetzt Minusgradient Phi minus dA nach dt. Also, wir haben Skalarpotential und Vektorpotential eingeführt und haben wieder ähm, die Beziehungen gefunden, wie wir aus den Potenzialen, wenn sie bekannt sind, die Felder ausrechnen. So wie wir es ausgerechnet haben, nämlich aus den homogenen Maxwell-Gleichungen heraus, ist auch sofort klar, dass wenn ich Skalarpotential und Vektorpotential gefunden habe, dass dann die homogenen Maxwell-Gleichungen automatisch erfüllt sind. Das ist letztendlich eine der Vereinfachungen, die ich dadurch bekomme, dass ich Potenziale eingeführt habe. Also, homogene Maxwell-Gleichungen sind automatisch erfüllt. Wie ist denn das mit den inhomogenen Maxwell-Gleichungen? Äh, wenn wir die inhomogenen Maxwell-Gleichungen betrachten, also hier einmal so hingeschrieben, wie wir sie kennen, und dann die Materialgleichungen in, äh, in der Form, wie wir sie jetzt annehmen, lineare, homogene, isotrope Medien eingesetzt, stellen sich die inhomogenen Maxwell-Gleichungen in dieser Form dar. Wenn wir dort jetzt Potenziale einsetzen, und zwar zunächst mal in das Coulomb-Gauss-Gesetz, Divergenz E gleich Rho V durch Epsilon, dann brauchen wir nur die Beziehung, die wir für E eben gefunden haben, nämlich minus Gradient Phi minus dd nach dt von A einzusetzen. Das gibt diesen Ausdruck. Und das muss natürlich nach wie vor hier diese rechte Seite ergeben, also Rho V durch Epsilon, was hier steht. Und äh, ja, das schreiben wir uns einfach nochmal äh, hin äh, äh, und beachten dabei, dass Divergenzgradient ja gerade der Laplace-Operator ist, sodass wir hier eine Gleichung bekommen, Laplace Phi plus D nach dt Divergenz A ist gleich minus Rho V. Nach, durch Epsilon. Das wäre also eine Gleichung für die Potenziale. Und wir können auch in das äh, Ampersche Durchflutungsgesetz mit der Maxwellschen Ergänzung einsetzen, also in die Gleichung hier oben. Äh, und äh, dann ausnutzen, dass wir für B ja wissen, dass es Rotation A ist. Dann haben wir Rotation, Rotation A. Rotation, Rotation ist aber Gradient Divergenz minus Laplace, was wir jetzt schon ein paar Mal verwendet haben. Und die rechte Seite bleibt zunächst mal so stehen, bis wir dann eben hier für E auch wieder den Ausdruck einsetzen, den wir ja schon gefunden hatten und der hier oben ja auch nochmal steht. Auf diese Art und Weise bekommen wir auch für das Vektorpotenzial und das Skalarpotenzial eine zweite Gleichung. Einmal eine, in der Laplace Phi steht, einmal eine, in der Laplace A steht. Aber diese Gleichungen sind ganz offensichtlich noch miteinander verkoppelt. Also ein ähnliches Problem, das wir auch bei den Maxwell-Gleichungen schon gesehen haben. Und natürlich wäre es auch hier aus dem Aspekt, wie können wir diese Gleichungen denn lösen, wertvoll, wenn wir sie entkoppeln könnten. Das heißt, wenn wir eine Gleichung hätten nur für Phi und eine Gleichung nur für A. Das geht, das kann man machen und dafür äh, äh, erinnern wir uns an etwas, das wir äh, auch schon eingeführt hatten, was wir jetzt noch mal in allgemeinerer Form uns anschauen können, nämlich das Thema Eichung bzw. die Eichtransformation. Unter einer 
Eich-Transformation ähm, versteht man eine Transformation von Phi oder A oder gemeinsam von Phi und A, ähm, ähm, äh, die so durchgeführt wird, dass dabei die Felder E und B unverändert bleiben. Man sieht relativ schnell, wie das läuft. Ähm, wenn wir also uns nochmal vergegenwärtigen, dass B ja Rotation A ist, dann könnten wir jetzt einen Übergang machen von A auf A' in der Art und Weise, dass A' gleich A plus einem Gradientenfeld ist, also ein Gradient groß Lambda. Und groß Lambda ist jetzt eben ein beliebiges skalares Feld. Und äh, wenn wir jetzt die Rotation von A' bilden würden, dann wäre das ja die Rotation von A plus die Rotation dieses Gradientenfeldes. Die Rotation eines Gradientenfeldes verschwindet aber, sodass die Rotation von A' einfach die Rotation von A ist. Oder mit anderen Worten, B' ist gleich B. Ähm, wir haben schon gelernt, dass diese Eichtransformation nichts anderes heißt, als dass die Divergenz von A dann auch frei wählbar ist. Wir haben also hier die Möglichkeit, uns auszusuchen, wie wir Divergenz A äh, hinschreiben. Das sehen wir relativ schnell, dadurch, dass wir einfach mal äh, schauen, was ist denn Divergenz von A'? Divergenz von A' ist Divergenz von A plus die Divergenz von Gradient groß Lambda. Und weil aber groß Lambda ein beliebiges Skalarfeld ist und Divergenz Gradient nicht verschwindet, kann auch Divergenz Gradient von diesem beliebigen Feld eines, ein, eine, ein beliebiger Skalar sein, ein beliebiges skalares Feld sein. Ähm, das heißt, ähm, egal welchen Wert A, die Divergenz von A hat. Ich finde immer ein groß Lambda, sodass die Divergenz von A' beliebige Werte annehmen kann. Und trotzdem ähm, wird dabei ja das Feld nicht verändert werden. Das heißt, die Eichung bringt uns eine Freiheit, die Divergenz A frei wählen zu können. Für das elektrische Feld können wir uns das Ganze auch nochmal anschauen. Wir hatten ja E gleich minus Gradient Phi minus DA nach DT, also ist E' minus Gradient Phi' minus DA' nach DT. Und jetzt ersetzen wir ja zunächst mal das A' oder setzen das A' ein als A plus Gradient groß Lambda. Das ist hier gemacht. Und äh, ziehen die entsprechende zeitliche Ableitung durch. Dann haben wir hier zwei Ausdrücke für den Gradienten, die wir einfach zusammenfassen können. Und äh, wenn das elektrische Feld sich nicht verändern soll, dann heißt das, dass das eben nach wie vor auch E sein muss. Und E ist ja, da fehlt ein Minuszeichen, Min E ist ja minus Gradient Phi minus DA nach DT. Und wenn wir dann einfach die Terme miteinander vergleichen, dann sehen Sie sehr schnell, dass dieses Phi hier dem Ausdruck in der Klammer entsprechen muss. Oder umgekehrt, dass das Phi' einfach Phi minus d groß Lambda nach dt ist. Das wäre also dann auch eine Eichtransformation, die das E-Feld ähm, nicht beeinflusst. Gut, und äh, jetzt gibt es im Prinzip natürlich unendlich viele Eichtransformationen, die Sie machen können, aber nur wenige davon erweisen sich tatsächlich auch als äh, sinnvoll. Ähm, und zwei, mit zwei davon werden wir immer wieder zu tun haben. Und das eine ist die sogenannte Lorenz-Eichung. Sie kennen die Coulomb-Eichung schon von früher, da kommen wir jetzt gleich auch noch mal dazu. Aber zuerst mal schauen wir uns die sogenannte Lorenz-Eichung an. Und ähm, Lorenz-Eichung ist eine Eichung, bei der wir 
die Divergenz von A einfach so wählen, dass diese Gleichung erfüllt ist. Das heißt, Divergenz A plus Epsilon mü d Phi nach dt sei 0. Und äh, ja, wenn wir das so ansetzen, ähm, äh, dann vereinfacht das die Gleichungen natürlich äh, ganz äh, wesentlich. Ähm, und äh, 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 gehe vielleicht noch mal ganz kurz zurück, was ich normalerweise jetzt nicht so gerne mache. Ähm, und zwar äh, haben wir ja hier auf der Folie diesen Ausdruck gehabt. Ähm, und Sie sehen, äh, dass das etwas damit zu tun hat, äh, was mit diesem Term jetzt hier passiert. Also wieder vor. Entschuldigung für das Vor- und Zurückgehen. Also, wenn wir das zu 0 setzen, dann äh, folgt äh, 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 einerseits hier für die äh, Gleichung für das Skalarpotential, dass die sich ganz wesentlich vereinfacht, nämlich vereinfacht in der Form, dass ich hier Divergenz A eben ersetzen kann. Und äh, 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 damit hier eine entkoppelte Gleichung entsteht. Und äh, im zweiten Fall ist das äh, ganz ähnlich. Ach, hier steht tatsächlich die Gleichung nochmal. Ich hätte also gar nicht zurückspringen äh, müssen. Äh, wenn ich dann hier entsprechend einsetze, äh, sehe ich, dass ich auch in diesem zweiten Fall eine Gleichung bekomme, in der dann eben nur noch eines der Potenziale in dem Falle, also das Vektorpotenzial A drin steht. Also die Lorenz-Eichung, das ist eine Eichung dieser Form, sorgt dafür, dass die beiden partiellen Differentialgleichungen, die wir für ähm, Potenzial und Vektorpotenzial gefunden hatten, diese beiden Gleichungen hier, jetzt eben transformiert werden können und entkoppelt werden können und eben die Form annehmen, wie sie hier aufgeschrieben ist. Damit sind diese Gleichungen entkoppelt. Übrigens sehen Sie, dass auch hier wieder der gleiche Operator auftaucht, den wir eben auch schon bei den Feldern gesehen hatten. Einmal eben angewendet hier auf das Skalar, auf das Vektorpotenzial und einmal hier angewendet in dieser skalaren Gleichung auf das Skalarpotenzial. Aber es ist immer wieder dieser ähm, Operator Laplace minus Epsilon mü und dann zweite Ableitung nach der Zeit. Nochmal ganz kurz zu der anderen Eichung, der Coulomb-Eichung. Im Zusammenhang mit äh, Wellen wird das dann sehr häufig die Strahlungseichung ähm, genannt. Aber wir hatten es vorher eben unter Coulomb-Eichung kennengelernt und es ist einfach die Eichung, wo Divergenz A gleich 0 gesetzt wird. Und ähm, ja, ähm, wenn man die beiden ursprünglichen partiellen Differentialgleichungen sich nochmal anschaut, dann ist Divergenz A natürlich zunächst mal äh, hier in der ersten Gleichung eine offensichtliche Vereinfachung, weil der Term dann wegfällt. Und dann haben wir hier eine einfache Poisson-Gleichung ähm, im Quellgebiet. Die könnten wir auch im Quellgebiet ähm, dann lösen. Und äh, äh, man macht Strahlungseichung dann häufig dann, wenn einen die Lösung eigentlich weit weg von den Quellen interessiert. Wenn ich weit weg von den Ladungen bin, dann brauche ich ja äh, äh, hier diese erste Gleichung gar nicht mehr äh, zu, zu betrachten. Äh, und ich kann annehmen, dass das Potenzial, das Skalarpotenzial gleich 0 ist, weit weg von den Ladungen. Und damit vereinfacht sich dann eben die zweite Gleichung auch nochmal, äh, weil mit Divergenz a gleich 0 und phi gleich 0 natürlich der Ausdruck hier in den Klammern wegfällt. Und dann bekomme ich eben auch eine Gleichung dieser Form, die hier unten nochmal hingeschrieben ist. Und zusätzlich hätte ich mit der Eichung, ich habe es eben schon gesagt, äh, im Bereich dort, wo ich Ladungen hätte, eben eine Poisson-Gleichung. Auch das wäre eine letztendlich eine Entkopplung der Gleichung, zumindest unter der Annahme, dass ich äh, die zweite Gleichung, die fürs Vektorpotenzial nur betrachte, fernab 
von den Ladungen, was aber häufig ein Punkt ist. Also mit diesen beiden Eichungen werden wir uns ähm, ähm, beschäftigen. Meistens werden wir die Lorenz-Eichung verwenden, ähm, weil wir dann eben Wellengleichungen für die Felder und auch für die Potenziale in der Form bekommen, wie wir sie betrachten. Ja, ähm, das soll für die Grundlagen eigentlich schon reichen. Vielleicht noch ein Hinweis darauf, wie wir dann weitermachen werden. Wir haben ja hier noch die Quelltherme drin stehen. Also einmal die Ladungsträgerdichte und einmal die Stromdichte. Ähm, und ähm, ähm, naja, der nächste Schritt wird sein, dass wir zunächst mal diese Quelltherme dann auch ähm, vernachlässigen und ähm, äh, uns sozusagen nicht darum kümmern, wie ist denn jetzt das Ganze entstanden, wie ist es angeregt, sondern uns dann erstmal mit den Ausbreitungseigenschaften von Wellen äh, beschäftigen. Und das wird dann äh, im nächsten Teil gemacht, im Abschnitt homogene Wellengleichung. Gut, das soll für diese kurze Einführung reichen. Äh, herzlichen Dank und ich verweise natürlich wie immer auch auf die Webseite, wo Sie weitere Informationen finden. Bis zum nächsten Mal.